Me mbrëm atë nërruar të rishikus, pa mjetë tragike që sa pëndoqët për mes ti materiali pa koment, i takojn mësë shumë të një momentit vetëm ose janë rjedhoj direkt e ti. Bët fjal për mëngjesin e 26 djetorit, orën 07.58 mëngjesit e 26 djetorit të vitit kaluar, kur në brigjet e Aziz Jugore, në brigjet e disa prej vëndeve më turistike të botës, një valë shkatruse me emrin e njërë të shmë tsunami që është bërë një nga dhe piqendra e medjave botërore gjithë mojët fundit, përfshio se mori b zhduku me djetrat tjerë, të cilët mungojnë si kusë të temë në apelë, dhe rrëth 500.000 tjerë, ose gjusë milionit tjerë, u plagosën. është një nga njërit më të rënda të pas luftës dytë botërori, është një nga tragedit më të mëdha të pas luftës dytë botërori, një tragedi e cila po vën prov në i farmyrës e po këtejt një loj sfide për pjesën, për gjithë pjesën tjetër të njërzimit, po këtejt si loj sfide të asaj që mund Pikrish për biseduar për këtë tragedi, këtë tragedi që duke ta që largët nga kufit e Shqipëri sot, me ka që largët nga rrjeda normale e jetës shqiptare, por që si kurse e thashë është ndruar në epicender e vëmëndjes botrore, që është ndruar në epicender e vëmëndjes botrore, do të bisedojmë në këtë emision sot, një emision disin dryshe nga standarti emisionet opinion, kur kemi një gëshetim të materialeve filmike që hedhin ose bëjnë një rezumet kësaj tragedijet, kësaj drame që ka pushtuar pjesa po personalitetet jetës shëqërore ose politike shqiptare të cilët kanë një lidhje me këtë histori, të cilët janë personajet që janë involvuar në këtë histori për mes në një mënyrë ose një tjetër. Gjësësi për i rikëthejmë dhe njerë asaj që ndodhi, pra ishte mëngjesi ora 07.58 minuta e mëngjesit e 26 djetorit të vitit kaluar, kur diku në verit të ishujtve Sumatra të Indonezis, pra në brigjet e Oceanit Indian, 
një tërmet në det, një tërmet prej nëndë balësh, i dyti më i madhë duke njësur që nga i pas ati të Alaskës në vitit 1964, pra nëndë balë të shkallës së rritër, provokoj një dalë gjigande, një dalë prej të gjatë rrëth 150 km, e cila u shtri 15 metra e lartë, e cila u shtri në një hapsirë prej 4500 km, duke njësur që nga brigjet e Afrikës, pra që nga brigjet e Somalisë, ku mori me vete 123 marinarë që këshin dalë ndërko për të peshkuar, dhe u shtri dheri në brigjet më ekstreme të Indonezisë, pra një rezës e kurse dhash për 4500 km, duke shkaktuar një dëm për 150.000 viktimash, rrët 500.000 plagosur një numër të papërcaktuar të atyre që nuk janë, nuk përgjigje në apel duke rënuar ose duke shkatruar, po thuj se të gjitha qytetet dhe zonat turistike të disa vëndeve kryesore duke njësur nga Indonezia, nga Sri Lanka, nga Tajlanda, nga Malajzia, nga Maldive, zona mjaft njora, që ishin akoma më të mbushura për irë të krishlindje dhe vidit ri festave kur pjesa më e madhe europianve pushojnë në këto parajsa si quen të detrave të jugut. Në këto parajsa, ku mungojnë në dërkore 7.000 turiste europian, numri më i madhë i europianve të zhdukur, pra të zhdukur brënda një dite që nga lufta e dytë botrore. Gjithësësi, fjallat tsunami që të është bëshë një vjen nga japonishtje, që do të thotë cu port dhe nami dalg, një dalg që përplasët në port, një dalg e cila njët shumir nga detarët e këtyre vënde, por që kësa jere ka qenë tragike. Kësa jere ka qenë tragike, por si ka qenë gjara, si ndodhë një gjare realisht dhe që ndodhë më gjesin e 26 djetorit. Ja si e sjeldin atë imajët agjensive kryesore prestigioze botrore, rreth një javë më pas. Tërmetet ndodhin kur plakat që përbejnë si përfaqen e tokës, pa pritur fillojnë të lëvizin kunder njëra tjetërës. Më 26 djetor, 2004, ra tërmeti me i fuqishëm në 20 vitet e fundit. Ky tërmet, ndodhi me splakave australiane dhe atyre euro-aziatike në oqeanin Indian. Brenda shtatorësh, dalga gjigante skaliti një rrug shkatrimi për mes oqeanet Indian e cili ka një gjersi prej 4500 km. Tsunami u kryua kër energjia e shkaktuar nga tërmetit tundi në mënyr vertikale fundin e detit për disa metrash, duke shvendosur në këtë mënyr qindra kilometra 4 orë uj. Dalë këtë mëdha filluan televizin nga oqeani duke u lërguar nga epicendra e tërmetit. Tsunami kishtë nisur uftimin. Në thellësit e mëdha, tsunami lëvise me një shpeci për 800 km në orë, kër arriti në ujrat e cekta, pra në zonave brek detare tsunami unë nga dalsua, por u rrit në lërtësi. Zonat bregdetare si Sri Lanka nuk ishin marë për thuje se asë një lejmërim për tsunami që po afroj. Sinjali par, erdi para se tsunami të godiste, kur via bregdetare u të roqë pa pritur, duke zbuluar në këtë mënyr me qindra metra plajsh dhe shtrat deti. Dalgët e tsunami të erdhen me intervalli prej 5 dheri në 20 minuta, dhe më pas, u i hyri në brendësi duke shkaktuar dëme jash zakonisht të mëdha. E pra duket se pjesa me madhe atyre që ishin vendosur të ashmë në brek detit në atë mëngjes të erët, në atë mëngjes blu, janë befasuar nga të reqe e detit, njësa qindra metra dhe nga këthimi ti për mes një dalge gjigane, një dalge që i ka fshirë një pjesë të madhe të zonave turistike, pra brigjeve detit të këtyre vëndeve duke shkatuar jo vetëm dëme materiale, por dhe një katastrofat më të mdha humanitare të pas luftës dytë botërore me rreth 150.000 viktima. Po cilat janë vëndet më të goditur, cilat janë shtetet më të goditur, dhe cili është numëri viktimave si pas të tyre shteteve, në bas duke njësur nga apeli i ditëve të parat janarit të 2005. Muzika Ende nuk mund të flitet për të dhëna përfundimtare për viktimat e shkaktuar nga tsunami oqeanit Indian. Plot 14 janë vendet e goditur nga dalgët gjigande dhe dit pas dite njoftohet për të zhdukur. Në Indonezi, brigjet për rëndimorit e së cilës kanë qenë të ekspozuar andajt tsunamit, raportohet se 94.000 njërës kanë vdekur. Pas Indonezis, Sri Lanka është vendi me numrin më të malë të viktimave. 35.000 kanë vdekur dhe mirat e tia rezultojnë të zhdukur. Aforsisht, 8.800 persona kam vdeku në brigjet jug lindore të Indis, 97 të tjerë të humbur. Në ishujt, Andaman dhe Nikobar të Indis, të pak të 900 nga 400.000 banorët kam vdekur, dërsa e 6.010 rezultojnë të humbur. Në Tajland, më shumë se 5.200 njërës janë konfirmuar të vdekur. Tajlanda ka kërkuar ndim teknike për identifikimin e viktimave. Shkatrime dhe në Maldive, Si pas të dhënave të fundit, 82 njërës kam vdekur, 25 të tjerë të humbur. Malajzi, 68 njërës të vdekur. Nga burma të dhënat janë ende të paqarta, gjithësesi, autoritetet vendës e njoftojnë për 64 viktima. 
dy njërës një fëtojnë të gëvdekur në Bangladesh. Somalia është vendi Afrikan me i prekur nga të tsunami, 300 somalez një fëtojnë të vdekur. Dy njërës janë vrar nga tsunami në Tanzani. E pra, si se thash pak më parë, plajët e këture vëndë, plajët e azisë jugore, ishin janë nga plajët më të preferuarat të botës, janë me ujnë e tyre të kristal, si dhe me plajët egzotike, kanë qenë vazhdimisht një destinacion i preferuar, ma dhe një destinacion elitar për turistët e Europës për rëndimore, se atatë shtetët bashkuarat Amerikës dhe të Australisë. Dhe duke qënë duhet një qëgjilluar një moment që ishim pikrisht pushimet e zgjatura të fund vitit, pushimet e pashkëve, e kryshlindive dhe të vitit të ri, një pjesë e madhe të turistës këshim fluturuar nga Europa për endimore, kërësisht nga Europa për endimore, për dhe vëndet tjera, si dhe nga shtetet bashkurët Amerikës, për të akomoduar në hotelet luksozet këtyre brigjeve. Fatkisisht, rrështat mi turist nga apeli i fundit i mungojnë thires, një pjesë e tyre identifikuar të ashmë si të vdekur, një pjesë tjetër nuk po gjenden më, trupat e tyre nuk po gjenden, nështë një njëri e të mershme ajo që ka ndodhur në sofitelin e puketit në Tajland, ku ata që arritën të partë, pra shpëtusit, ndima e shpejt e partë, gjeti në të mbyllur brënda këti kompleksi, këti kësaj rezidence mjaft luksoze, pra me 5 juje gjeti rrët 800 kufoma kryesisht të vëndeve të Nordike, si Suedia, Danimarka, por dhe mjaft Gjerman, një nga tragedit më të mëdha europiane. Por letë ndjekim një tabel e cilat regon se cilat kanë qenë humbjet kryesore europiane në këtë katastrofë të Aziz Jugore. Gjermania duke se është vëndi parë me 6 dhjetë të vdekur dhe 1.000 të shdukur, Suedia ka të vërdetuar 5.000 të vdekur, por 2.322 janë shdukur, Anglia ka 20 të vdekur dhe 159 të shdukur, Zvicra ka 23 të vdekur dhe 105 që nuk gjenden, Franca 22 të vdekur dhe 100 të shdukur, Nërvegjia 16 të vdekur dhe 91 të shdukur, Austria ka 10 të vdekur dhe 423 të shdukur. Pra, duke se dhe ideje të shdukurve dheri tani i ka bërë të apërmit e tyre si dhe vëndet prej nga vind të shpresojnë që në kaosin e kryuar nga goditja e tsunamit, ata mund ndodhe në një prej fshatrave turistik ose në një prej zonave rezidenciale të këtyre vëndet, por me sa duke të shpresat po shkojnë gjithmon duke u reduktuar, për arsye se këta turist nuk po këthejnë më, nuk po gjendën më asë në aeroportet, ku avionet e flutërimet qarter do të tentojnë të këthejnë në vëndet e tyre, por nuk po gjendën asë në, natyrisht nuk po gjendën asë në rezidencat, ku policia vëndese ka kërkuar që të huaj të paraciten për të registruar emrat e tyre. Por pyetja e parë dhe me një heshme që të vjenë me njerën mëndë duke pasur për asyush që prej 10 ditë është pëthuje se pjesa me madhe kanale dhe televizive botrore janë fokusuar dhe kjo një gjare është a ka pasur shqiptarë, a ka pasur turist shqiptarë ose shqiptarë të cilët janë rezident në vëndet uaj të Europës përëndimorë, shtetet bashkurët Amerikës apo të Australisë, që kanë qenë për të pushuar, që kanë qenë të vendosur në hotelet e vijës turistike të Tajlandës, të Malajzisë, të Indonezisë, të Maldiveve, të Sri Lankës, të këtyre vëndeve të cilat u goditën nga tsunami. A ka pasu shqiptarë që mund tjenë viktima të kësaj tragedijet. Duket se medjet shqiptare kanë përmëndur vetëm një emër, që e të Veronika tragjike e tsunamit, por që gjithë shka për të gashkuar mirë, fatë mirësisht. Gjithësësi, për të biseduar për atë që ka ndodhur me Shqiptarë dhe me masa dhe me njeshme që ka marrë Ministrija Jashme, unë kam të tuar zotin Luana Idaragas, vëndës Ministri Jashme, një kosishtë dhe ishë Ministri Mbrojtis, një situatë paka shumë emergjenset në gjashme gjatë luftës Kosovës, me gjithëse jo identike dhe në këto për masa, zotin Idaragas. Mirë mbrojtë, mirë së kënjë. Pytej me parë, zëtë e dragë, ishte si e mort informacionet dhe cilet ishen hapat e parë që undërmorën për t'i identifikuar nëse kishta ose jo shqiptarë në këto që pushonin në këto vënde. Së pari me lejo të falenderoj për këtë inisiativë me të vërtet shumë umane të emisionit të uaj për të sensibilizuar opinionin shqiptarë për të tragedi me ato për masët të cilat televizionet dhe radet botrore kanë përshkruar në detaj dhe për këtë rast të shpre edhe me njohjen për këtë paracitje e cila është të domës doshme në këto situata kur e gjithë bota për të regon shënja të një mirë kuptimi dhe solidaritetit të mrekullushëm. Përsa i përket pytës direktëri që më bëmë mund të them që me njëherë në basë një uftimit për të katastrofë do të tosha me për masat e jashtë zakonshme të panjor të pakton në dy shekuj dhe fundit, me njëherë Ministria e Punëve të Jashme kontaktoj me ambasadën tonë e cila mbulon të gjitha vëndet e kësaj shtrije geografike duke filluar nga Australia dhe deri në brigje dhe Somalis, përfshi Indin, Malajzin, Singapurin, Indonezin që është ambasada tonë në Malajzi. 
Dhe ju se kemi një kusorat. Në Kuala Lumpur, Shëvetmja, që mbulon gjithë zonën që është gëtë bitur. Të gjithë zonën e oceanit indian. Në këtë shtirë geografike, cila është me mira, me mira kilometra. Duke patë për asyshë dhe fuzin orarë diferencën për 7 orë që kemi me Malajzin, kontaktuam me njëherë me ambasadën tonë, e cila u vu në korent me të gjitha ambasadët e vëndëve të agrituar në Kuala Lumpur, që janë Tajlanda, Indonezia, Singapori, India dhe deri Brunei. Dhe nga informacionet e para që patëm, nga kontaktet e para rezultonë dhe që qytetar, shqiptar me pashaporta, shqiptare në këto vënde, basë informacionet që u dhanë, basë i farkohet, nuk rezultonin. Dhe gjatë gjithë këtyre ditve... Por qytetar, shqiptar me rezident në vëndet tjera që mund të kënë qenë? Gjatë gjithë këtyre ditve kontaktet kanë vazhduar, ma di mund të themë që edhe sot në kontaktuam për para këti emisioni, me dhije që do të prezentosh për emision, kontaktuam me ambasadorin tonë, zotin Hajdan Muneka në Malajzi, dhe nga informacionet delë që nuk ka qytetar shqiptar të cilët janë të dëmtuar të shdukur ose viktime të tsunamit, me gjithset djet që qytetar e shqiptar kanë uthuar në këto vënde, kërësisht në Tajland, një piesë e mirë, do të thosha, logaritën disa qindrat të cilët kanë kaluar pushimet, vitet kaluara, do shta edhe këtë vit, po kryesisht në Tajland, në brigjet e Tajlandës. Dhe i dani në nuk kemi një oftime përvesha të i rastit që ju sa po e vërtet është. E vërtet është, Veronika Taylor është me origin shqiptare nësa shtetas e huaj, është mërtuar me një shtetas gjerman. Identiteti saj është i njohur të shmë, që ajo është është dukur, por nuk ka informacionet të më tejshme. Êshtë është dukur apo e plagosur? Por ajo informacionet e para u dhanë për të dhe pastaj nuk u nuk u rikonfirmuan ose nuk u dhanë informacionet më teshme, por nuk rezulton viktim. U informuan në ambasadën shqiptare që... Ne kontaktuam në përmjet ambasadës tonë, kontaktuam dhe më ambasadët e vëndeve të tjera, por në Kuala Lumpur, dhe informacion ishte kjo që sa për ju e përmëndët, që ajo është plagosur dhe pasta informacionet e tjera në bifatin e saj ne nuk kemi. Por në ambasadën, në ambasadët e tjera shqiptare, në këto vëndës dhe Europës përëndimore që ka pasur shumë viktima dhe ka rezident shqiptar, ka pasur një oftime për shqiptar të që mund të njëndur? Jo, kërësisht informacionet në rastet e tjera meren nga ambasadët cilat dodhen afer qëndrave dhe kërësisht në ato të cilat janë kontakt direkt me zonën dhe kontakt direkt me zonën është vetëm ambasadët tonë në Malazi me kërëqytetin e sajnë në Kuala Lumpur. Dhe inform që ditërisht më tonë apo këto shifrat janë komunikuar në mënyrë korrekte, duket që informacionit dhe sistemi mbledhe dhe shpërndarës informacionit ka qenë i sakt dhe për këtë kanë dikuar dhe prezenca shumë organizme ndërkomtar të cilët kanë filluar të operojnë dhe në këtë zonë, kërësisht në Indonezi, por dhe në vëndet përqarkë. Veç ambasadës sonë në Kuala Lumpur, ambasadës shqiptarë në Marezi, që ju thatë që është e vetëmja që prek të perimeter nga Somalia deri në Australi, po thu Cilët kanë qenë strukturat, institucionet, ose ministrit homologi që ju keni kontaktuar? A keni pasu shkëmbime informacioni se qovë dhe ofrim ndime ndaj këtyre vëndeve? Kërësisht ne kemi komunikuar me Ministrinë e Brëndshme të Malajzis dhe me ambasadët e akredituarët të vëndeve të prekura në Malajzi. Ndërsa informacionet dhe tjera kanë shkëmbyër me disa ambasadat të vëndëve përndimore për të marë informacion bja të që kanë dodhë realisht sepse prezenca e tyre është me numërt edhe kuptohet informacionet që kanë janë shumë më të sakta dhe më të detajuara. Po të farë misish më të themë dhe më të nga informacionet të cilat tashmë janë bërë të njora që qytetar shqiptar nuk rezultojnë viktima ose të shdukur në këtë fatkisi të madhe natyrore që ka plakosur gjithë vëndet e oqenit indian. Një fati matë, kjo për të kesh parasysh dëm edhe mëdha ose viktima dhe mëdha që kanë pësuar disa nga vëndet përëndimore, duke njësur që nga Suedia e në vijim. Dhe pyte fundi, zote e dera, ka ka shpreur Shqipëria ga dishmëri direkt, flasë jo për mes medjave shqiptare, a ju ka shpreur ga dishmëri këtyre vëndeve përëndim? Mund të them që të nesënën e ditës të gjitha vëndet kryetarët e shtetës e kryetarët e qeverive të vëndeve të prekurat indonezis, të Tajlandës, të Indis, të Malajzis vetë dhe deri pastaj disa vëndeve të tjera më pak të prekura si që është rasti i Brunejt apo më shumë të prekura si rasti i Slankës, kanë marë telegrame ngu shëllimi nga presidenti, nga kërëministët e ministri punëve të jashme të Shqipëris, në telegramet cilat është kërkuar 
ofrimi edhe indimës nga, nga anë ton, i cili është pranuar në me kënajsi, sepse janë vëndet të cilat në raste, në raste fatkesish kanë kontribuar në vëndin ton. Në rastin e, e krizës Kosovare, disa nga këto vëndet kanë kontribuar dhe mënyrë direktet për mëndë këtu malajzin e cila ka qënë një nga kontribuentet kërësore në rastin e tragedisë së Kosovës. Kosovës. Gjithësësi, materialet që ju ndoqit dhe vitani ishin materialet që i takonin momentit parë, momentit parë pra të goditje së tsunamit, valës dhe kepruse, e cila përfshiu një pjesë të madhe, ose shduku një pjesë të madhe të brigjeve, të, të ndërtime të brigjeve të Aziz Jugore, si dhe i të shkaktoj një numur rekord viktima shduke njësur që nga lufta dytë botërore, duke registruar, si kurse dhe ashtë një nga katastrofat më të mëdha, një tërmet prej nëntë nënt balë i shkallës rriter, që duket se ka këtyër, si kurse dhe ashtë ka këtyër në, në vëmëndin botërore, tragjenin më të madhe të pas luftës dytë botërore, si dhe ka mobilizuar, po thuj se të gjitha vëndet përëndimore, si dhe vëndet e zhvilluare, në atë që mund të quet operacioni humanitar më i madhe, i të gjitha kora dhe operacioni më i madhe, pakën që organizata e komeve të bashkuar ka pasur në këto vite që nga krimi sa e 1925 në vazhdim. Por duket se këto momente kanë që vedhe momentet e pare, janë momentet cilat janë, bash, janë, janë pasuar nga momentet tjera, shpesher, akome më tragike, njerës, bulimet trupash, njerës të apër të cilët janë zhdukur tashmë ose që arrinë të gjende, por dhe nga momente ose të pak qaste, në dyrë shumë herë më të pak të atë një lumëturie, kur në ato momente kur kanë arritur të gjende njerës të mbjetuar, njerës të cilët pas shumë kosht, të deklaruar të zhdukur e në shfaqër për siri. Historia që do ndikën e tani, një historie shkurëtër, është të mjaftë interesantë. Ajo i takon një djali indonezian që quet Rizal Shakutra, nga e, qyteti i Meula Bos në Indonezi, i cili ka arritur të mbjetoj gjashtë dit, i cili ka arritur të mbjetoj duke u, u marrë nga disa, e, disa marinar malezian dhe duke u deklaruar, duke u shfaqër bara kamera televizive, si një nga të mbjetuarit më spektakular të kësaj, të kësaj e, historie tragike. Letë ndjekim këtë material të shkurëtër, si kurse e thashtë të Rizal Shakutrës, si që kanë treguar të mediat kryesore botrore. Dhjet dit, pasi tërmetit dhe dalgët vrasës e goditën në Indonezin, qyteti me Ullabo është i shkatruar plotësisht. Me Ullabo, një qytet me 120.000 banor, vetëm 150 km largë e piqendrës e tërmetit, ta një një gjanë me një qytet të rënuar nga ndërtesat e rënuara. Më shumë se një e treta e popullësisë e këtushme, ka vdeku. Trupat e pa jetë janë lërguar, por era e vdekjes është enda atje. Të mbjetuar të përhumbur e cimë për mes qytetit Gërmal, ose rinë e vështrojnë detit. Rizal Shaputra, 23 vjeqë, mbjetoj me lëngu në arave të kokose. Përveç disa të qarave në këmë të ti, Rizal gëzon shëndet mirë. Nuk kam grënë azje përveç lëngu të arës e kokosit. Mund të shikoj e anje, por ishin shumë lartë. Isha bashk me një shok, por nuk e disin dodi që nuk jemi më bashk. Këto janë fjallet e para të Rizalit, isa për mbritur në një port të Malajzis. Rizal ishte duke pastruar gjaminë e fshatit kur tsunami, goditi i fshatin e ti. Në kushte të quditshme ka shpëtuar e gjallë në të njëtin qytet, edhe një vajz 23 vjeqare. Ajo është gjendru nga një vargë më leziane në majtë e një peme ku qëndron të prej 5 ditësh. E pra këto dy episode fatlume nga e, kjo tragedi, nga kjo tragedi e madhe Aziz Jugore, janë vetëm detaje të veçuara me njerë në basë njarës, po thuaj se në agimi, në vigjilje të vitit 3 2005, kërë qytetet e, kryesore e Europiane mbetën të shokuara nga drama e Aziz Jugore, nga një drama e cila i preku direkt pjesën më të madhe të shtetet e të rëndësishme të Europës, për ersuje se rreth 7.000 turist, pjesa më e madhe e tyre, si kurse thash nga vëndet më të zhvilluar antare të BES, tashmë mungonin në apel, festa e madhe e vitit 3 kaloj pa në një zhurën të madhe, pa entuziasmin e vitit të kaluara në Paris, në Londër, në Stokholm, në Rom, si dhe në, në Madrid, si dhe në qytetet kryesore europiane, pikrish për ersuje të kësaj drame që kështë ndodhët.
dhe si për të solidarizuar me viktimat e Aziz Jugore, si dhe me të gjithë ata bashkat dhe tarë të cilët këshin umur jetën, ndërko që ishin njësur për pushime të tyre të fund vitit, pjesa më e madhe e vëndet e bëhes, si dhe pjesa më e madhe e vëndeve të kontinentit që ju bashkë në gjithën atyre, e shpallën ditën e djeshme, 5 janarin një ditë zje, në orën 12 të ditës djeshme, pjesa më e madhe e Europës heshti ndaloj për 3 minuta për të nderuar viktimat, që nga liderët europian e deri të kë njerëzit më pjeshtë të kontinentit, pra ndaluan për 3 minuta për të respektuar ose për nderuar kujtimin e të rënë. Letë ndjekim këtë material, një material shkurtët përgatitur nga stafi i lajmeve të televizionit plan. Miliona veta në mban e Europës kanë bajtur 3 minuta eshti në ndertë të 150.000 njerëzve që mund bënjetën nga tsunami shkatrimtari 26 djetorit në Azin një vlindore. Heshtja e sugjeruar nga presidenca e bashkimit Europian nisi në orëm 12. Flamujt në bindërtesat qeveritare u ullën në gjusëm shtiz. Shërbesa fetare janë bajtur në përkishat anë mban kontinentit të vjetër ndërsa në Berlin, Amsterdam dhe Rom. Transporti publik është ndërprer për kohësisht. Tradita e heshtjes kolektive e kaza na fillën në ditën e armë pushimit një vit pas fundit të luftës së barbotrore. Por mënyra si si opinionin ndërkomtar reagoj pas ulmeve të njëmë dhjetë shtatorit në shtetë e bashkuarat Amerikës, të regoj saj rëndësishme dhe efekt shme mund të bëhet heshtja në kohët moderne. proposto dalla comunità europea. Noi della RAI ci associamo al lutto dell'Unione Europea, al lutto di tutto il mondo per questa tragica giornata. Por duket se heshtja dhe dhimbja europiane nuk gjetit njëtin solidaritet në Tiran, kërë qytetin e Shqipëris ku në orën 12, pra në momentin që ishte vendosur që pëthuj se gjithë Europa komunitare si dhe shtetet e tjera që ishin solidarizuar me të, do të kishin 3 minuta eshe, pra do të kishin një zje cila do të respektoj e vedem nga institucionet shtetrore, por dhe nga qytetarët e këti vëndi, jeta nuk kanë dalur. Letë ndjekim një kronik tjetër të përgatitur po nga stafi i lajme dhe televizionit klan, i cili dëshmonë se si u respektua, ose si cila që zia në Tiran, në qëndër të Tiranës, në mes ditën e datës 5 janarë. Në orën 12 në të gjithë Europën është mbajtur 3 minuta heshti në nderim të mira viktimave të tërmetit të fuqishëm në New York që preku disa shtetet e Aziz. Qeveria Shqiptare kishtë e lajmëruar se dita e sotme do të ishte ditë zje edhe në Shqipërin në mes ditë të gjithë do të heshtim për të respektuar viktimat, për kjo kam betur vetëm një vendim zyrtar në letër. Në këtë orë në Kryo Qytet tjeta ka rjedhur normalisht dhe lëvizja e makinave ka qënë si shdo orë dhe ditë tjetër normale. E dini që është ditë zje sot? E dini më gjithë, e dini. Pa të kejtësi e madhe ishte dhe për ata dhe për neve të tjerë, për gjithë popullë. Ndodhin të gjera, s'ke qipen. Po duke normale që asi makin nuk ndaloj edhe? E, po normale nuk është në fakt. Mirë për njerëzit të gjithë se cili kam mendene tia. Dini më dhe që dhe për përdari, që ofë televizje, që ofë në punë, që ofë në të vërtet nuk ndodhë i kështu. Unë si qytetare këmë zbatuar. Si institucionet dhe si objektet tjera që këmë parë në orën 12, dhe ajtë 3 minutës, nuk pash të zbatojnë. E vetë mja gjithë që të kujton të se jemi në një ditë zje, ishim flamujt e ullur gjysëm shtizë në për të gjitha institucionet shtetrore. Sekretari për gjithëshëm i Ministrisi Ashtme në një intervjistë për emisionin ora e parë, Theksoj se do të mbështesin inisiativën e bashkimit dhe Europian për të mbajtur 3 minuta heshtje për të shpreur dhimbjen për humbjen e mira jetëve. Ishte një fatisi natyrore që fare dukshëm goditi padalim kufish, etnish, apo besimi fetarë, kështu që dhe solidariteti është i gjithanëshëm. Indiferenca e të reguar në mes dit, dëshmoj se kjo vendimi këshilit të ministrave ishte vetëm një formalitet për të respektuar idene presidencës e bashkimit e Europian. Por edhe pse pavëmëndin e dur një pjesë e shëgjërisë shqiptare reagoj me njerë 
një pjesë në dyshje e vogli, kësa ishë gjithë duke njësur që nga NGO-të, levizia mjaftë, disa parti politike, si dhe, ose pjesa me madhe partive politike në pas, si dhe disa nga kompanit më dhëmba, madhe dy kompanit e telefonisë cellularen Shqipëri, Vodafone dhe AMC vunë në dispozicion dy numra, dy numra ku ju mund të nisë një mesajë tu e ku ndrejt një vlerë prej 100 lekësh të reja, në mënyrë që të gjitha këto lekë, pra që vinë për mesë të të mesajë, ti kalojnë viktimave të azisë ju glindore. Ato të Vodafone do të shkojnë për kryqin e kujtë shqiptarë, ndërsa ato të numrit amëtësës për levizjen mjaftë, për ato që kanë gritur tashme ekipin shqiptarë si quet. Numrat që ju besoj do të indihni gjatë kohës që në zhvillojmë të emision në ekran, janë për Vodafone për të gjithë ata njerës të cilët janë pashpi dhe mbeten e ndenës grip të jetës dhe vdekjes në azin një gore. Por gjithësësi një gjesti pare erdi nga partia kryesore opozitës, nga partia demokratike e cilan ditët e parat janarit, deklaroj se do të dertë të 10% të rogave të saj për për të shkuar në favor të viktimat të azis jugore. Për të folur në bikëtë njësëm si dhe për raportës e perceptimi që pati opozita shqiptare, por dhe me titullën e ti personal, nuk kam të tuar Zotin Besnik Mustafaj, deputet dhe ish ambasadori Shqipëris në Paris. Zotin Mustafaj, në mbëma. Mi mbrëma dhe mishë se jertë. Besoj që pyëtë e parë standarte, por njësëm në të njëtën në të njëtën në njështë si kurse e thash, cila ishte ideja e partiz demokratike për të dhenë 10% të rogave mujore për për viktimat e azis jugore dhe si lindi si ide? Ka dy arsye që lidhen me thelbin e partiz demokratike e para, ne me ndonim se reagimi duhet ishte mbarë komtarë nëse përdojnë një term të tjilë dhe se në balë të këti reagimi duhet ishte shteti. Ne pritem që nga data 29.30 e derë me datën 3.4, Ne pritëm që të kishim një reagim nga shteti dhe në pamundësi për gjetur një reagim nga shteti të cilit ne ti bashkan gjitheshim, sepse kjo është një tragedi jashtë sa ku nishte madhe, ku ne nuk donim të bënim protagonistin. Dhe në dherë me datën tre, në heshtja zyrtare, shtetrore, në më thanë që vinë të përshka këtë mungesës e Kryeministrin Tiran dhe përshka këtë paralizës që shkaktojnë metoda me cilë nga i qeveris, atër ne reaguam. Kjo ishte e para. E dyta, ne jemi një parti e qëndrës gjath, një parti e cila në thelbin e saj ka filozofin e shumanit, filozofin që përbën thelbin e Europës, dhe një nga dimensionet më substanciale të kësaj filozofie është solidariteti. Dhe duke patur këte loj frimzimi, ne nuk mund të rinim indiferent, pavarësirë se ne e dim se dhimbja, tragedia është aqe madhe sa kontributi i disa njerëzve rogëtarë në PD, nuk do të ishte zidja, por ne shpresonim që kështu të ndikojmë sa do pak që edhe në Shqipëri të kryot një ortek solidariteti. Se besoni që qeveria ka qene bonuar? Ne nuk besojmë, ne shohim. Dhe fakti ishte një heshtje totale. Do më thënë, ose para vitiri, vitiri dhe pas vitiri kishte patur një ndikim si të thush amnezik të kë qeveritart, ose sensibiliteti të yre ndaj një tragedie t'il ka qenë paralizuës, por fakti është që dërë sa folëm... Si mund të dërëjë më shpejtë, zëtë dhe mështafaj? Në gjithë botën... Kemi parasysh është një tragedi me në përmasa shumë të larkë ta krasurë. Ne të flasim me modesti dhe realizëm. Nuk mund të letëson të dhimbjen universale të kësaj tragedie Shqipria. Por, Shqipria duhet të tregonte se ishte të pakten me të njëjta të shqisa të zgjuara, më thënë, në këtë tragedi. Dhe reagimi i parë, i me një hershëm, duhet të ishte të në përmjet sensibilizimit të opinionit publik shqiptar, duke treguar se kjo është një shoqëri e strukturuar, kjo është një shoqëri me pole refleksioni, si të thuash, nuk po hyte të aspekti ligjori fjallës, dhe këto pole duhet të ndjeshin. Do më dhenë, ne pam se ta djem të mjaftit, bje fjalla, me njëherë në gjallën një simpati të qytetarë shqiptarë. Për doja në gjallën një simpati me njerë. Por njerëzit presin, 
njerëzit presin, do më thënë ne në jemi një, një shoqëri moderne, pa marsisht nga prapambetja relative që kemi me tjert, për sëri në mentalitet, në shumë aspekte, shoqëria shqiptare, shoqëri moderne, e cila pre të drejtohet, nuk është një shoqëri anarkike. Nga eksperienca juaj në Paris, dhe të Mustafa, në, në rastet në gjashme, si reagon të opinioni publik? Shiko, unë në mund t'ju themë se... Ju keni qenë ambasadorë një kohë që ka pasur një loj ragimi dhe ndaj Shqipëris në hapje në parë në vitet në mbjetë dhe në vitet në mbjetë në mbjetë në shtatë. Shqipëria nuk ishte në, në, në periudhen që unë kam qenë në Paris, Shqipëria nuk ishte në gjendje katastrofash përveç se në afte shtata që pa. kishte një specifik të caktuar. Dhe në rastet tila, reagojnë institucionet dhe opinioni publik reagon indirekt, si tush, në përmjet kontribute, duke mështet politikën qeverëtarë. Asë një qeveri nuk mështet një vend si Shqipëria në kushte humanitare, flasë, me qose nuk është e sigur se i bënë qefin edhe një piese të opinionit vetë publik, sepse edhe atje bëhet politik si ku do. Por, uh, unë mund t'ju them që në disa raste, tragedisht të përafrta për mbytje të rmete që ka patë gjatë kohë që nga më qenë, uh, ka dy mënyra, e parë reagimi i shtetit në përmjet të instrumentave të saj, së dyti reagimi i opinionit publik në përmjet mobilizimit, qoft nga ana institucionit, qoft nga ana e medjave. Në më thënë, unë, në, në, kur isha në takimin që organizun e, këta të mjaftit, që më kishin fëtuar, më kishin bërnder, e, unë propozova që të gjitha mediat shqiptare të nesëm, a gazetat e shkruar të kishin, që ju kërkoj, dhe të gjeni mirë kuptim të kishin një faqe publiciteti të bardhë, si të thuash. Pra, duhet që gjithë të, të mobilizoj. Mua më vjenë mirë që ju e bëtë të emision dhe pranova me knaj si iftesen për të treguar e, se ka shembuj në Shqipri. Solidaritetin për të nuk ka shembuj në Shqipri që tregojnë se ne, gjithë se si, në më thënë, nuk jemi një ishull më vete. 31 djetori në dark, me fishek zjarët e veta, ka qenë një turp, nëse flasim në nivel, koncerti Vienës u modifikua. Koncerti më i famshëm në bot për fundin e viti 3, në më thënë, u modifikua jo thjesht për ato 2-300 viktima, por u modifikua për shkak të tragedisë së, së madhe, në më thënë. Dhe në ndërkaj që në, në, në Tiran, në më thënë, në gjëmonte, gjëmonte mortajat e fishek zjarëve në mënyrë. Së dhejë, Daraga? Në e matë që kam për Zodin Besnik edhe për ato që komentoj në përgjësi, si do mos lidhe me këtë njëjarja, nuk më bje dakord me faktin që e, thua që shteti reagoj nga dalë ose ishte insensitivi, pandeshëm ndaj, ndaj kësa e fatkesia. Unë nuk e di se qëfar mund të bëndë më tepër momentet e para, kur dhjet që Ministri Jashtëm Islami ditën e nesërme, do rrit vetën televizor dhe mund tjetë një shëmull i radhë i Ministrave dhe Jashtëm që me njëherë, mori kontakt me publikun për të treguar që asë një viktim nuk ka nga shqiptarët. Të pakten ishe një informacion i cili qëtsoj me mira njerës në Shqipëri ose ja Shqipëris që shqiptarë nuk ka. E dyta, ragimi nuk mund të jetë i minjershëm sepse e bëjnë në proporcion edhe me informacionet që vinë. Unë nuk di se cili shtetë ka reaguar ka shpejt edhe në mënyrë ka që masive, më të në sa që reagoj edhe shtetë i unë bazë disa ditësh dhe nuk po flasim për orë, po po flasim për ditë. Dhe më duke se, fakti që informacionet që morën vërtetuan që nuk ka shqiptar, është një pozitive. E dyta, u shpal dita e zisë komtare në, në konformitetet me i vendim të komunitetet evropian. Nuk besoj që komunitetet evropian e shpal i para Shqipëris ose bas Shqipëris, o Shqipëria para tyre ose bas tyre. E dyta, vendimi qeveris për të dhenat të shumë modeste, gjusë milioni dolar, dhe kjo mas e madhe njëzish, i cila u aktivizua këto organizata, shtypi, media, kështu me radhë, tregon që opinioni shqiptar, partit politike dhe më shumë se aqe dhe shtetit shqiptar, kanë qenë të angazhuar dhe ragimi, kanë qenë një ragim normal. Kuptohet modest, sepse vërtet jemi një vënd me mundësi të kufizuara, me potenciale që dijen, nuk, tonë, nuk janë kaqë të mdhasa, të japim edhe, edhe kontributet dhe më tepër, po më duke se në raport me mundësit tonë, me resurset që kemi, edhe me pozicionin që, që kemi në përgjësi në raport me ato vënde, kontributit Shqipëris është për tu, është për të shënuar. Dhe më duke se politizimi i këtyre njëjareve, basta për interesat një parti ose në interes, nuk e di, të shfar do thosha të, të elektorale, të tjera tjera, sepse jemi edhe një vitë elektoral, më të për të reguar se sa uman ose se sa solidar jemi si parti politike, më duke se nuk është vëndi për të trajtuar në fatkesi të tjera. Shteti Shqiptar luet i këtë rol që luet i dhe është për të përgëzuar, vonesat e tjera, këto lidhen pastaj me 
me, me korin ose me ansamrin e të shteteve dhe ne u konformuam me një qëndrim evropian të bashkimit evropian. Përsa e bërket përstaj që Shqiptarët ditën e, ditën e zis komtare nuk e respektua në orën 12, e para një që nuk e mësuar për të bërë, vetë e anunquat me, me të drejt, më tonë, që në basë luftës parë botorë, vendos një procedurë e tilë e respektimit atë memoriam me një minutë heshë ose tre minuta. Shqiptare nuk janë mësuar për të bërë këtë gjë, dhe aqë më të bërë që televizionit duke sigur fokusohen, fokusohen vetë për të kabur ato gjërat të cilat të cilat në gjenë na, na, na gjen, ose në të regojnë i dritë erët. Po ka dhe institucionet të tjera, shkolla, ministri e të tjera, në cilat unë bajtë edhe Do të bëjtë të zikë. Do të bëjtë të zikë. Edhe kjo, edhe e fundit për pastaj, e fundit, do të themi që shtetit shqiptar në, në të gjitha rastet ka të reguar me shëmë i konkret që ka qënë solidar me vëndet të cilat kanë pësuar fatkesi natyror. Aqë më tepër që i nemi dhe detyruar historikisht në jo shumë ko për para, po 5 vite për para, patëm edhe në gjarit e Kosovës, dhe solidaritetit dhe humanizmi që të regua ndaj, ndaj Shqipëris, ndaj Kosovarve, ka qenë shumë matë pra ndaj ne jemi dhe të ruar për të bërë këtë gjë dhe bëjmë mjaftë mirë. Shko, unë dhe do të, nuk do të bëjë asë një polemik me do të najdaraga në grupë diskutuat, sepse nuk është tema e tilë. Por, zia komtare, letë ndalim të momenti fundi, zia komtare është simbol. Tre minuta, zi në gjithë Europën, asë nuk në gjallin të vdekurit, asë nuk letësojnë dhimbjen fizike të atyre që vuajnë. Por, Shteti Shqiptar, në këtë tre minuta, mund të bënd të dy tre gjëra. E para, mund të urdhëron të gjithë ministrit që ta vini në flamurin në gjusë mështiz, sepse ne pam në televizion, ne pam në televizion, të unë flasë me televizion të filmime, ne pam në televizion në disa dhe jo në një kanal, ministrit e cilat nuk e kishin vënd flamurin në gjusë mështiz. Së dyti, në të gjithë Europën, në mënyrë unanime dhe të sinkronizuar, Policia rrugore blokoj qarkullimin. Policia rrugore varet Sjantë nga shteti dhe jo nga shoqatat. Nuk janë privatat anë rrug dhe një urdhër i thjeshtë fare të gjithë policve rrugore mund t'ju thoshte që norën 12.00 asë një makin nuk do t'lëviz për 3 minuta. Dhe në atë moment edhe urgjensat e maternitetit po t'ishin duke do kaluar dhe kishave, mund të duronin nuk, nuk jetë kisha. një ju, mose e keni gabim koncepti se nuk urdronin do t'kishat. <laughs> po prandaj po, e, po policin <laughs> rrugore nuk janë pa mësuar për t'bërë të gjera. Policin rrugore, ur, policia rrugore dhe pronë me urdra, nuk jeni kishat, nuk jepi yeah, do t'ju urdra kishat. Nese mos u kapim baskjo, edhe kishat edhe duke t'janë pa mësuar dhe kishat shqiptare posisionet e tare për t'bërë një dhe t'jera. Ne po flasim për atë që ka dhe pro, ka radio, ha? ka radio dhe kontrollohet. Do më thënë, simboli, si nuk e simbolika, simbolika tonë, duhe i bërë. Dhe në qohë se mungesa e respektit filon në kancelari, ajo zbret në rrug. Do më thënë, këty është problemi. Se, spesoj se ka... ka nuk ka asë një polemik për thelbi. Për polemika dhe në pritë e tjerë, unë do të ju sjellë të një material filmik. Një material filmik i cili pas pamjo e katastrofës, sjellë një lojshpresë e një ashëm e atët parin, bëhet fjalë për dy histori, dy histori tjeshta njëra e dy, një qifti izraelitë është që avitën të shpëtojnë me zdalgëve të, 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 të mershme të puketit në Tajlandë, si dhe ajo e një fëmije, një fëmije i cili në të vërtet mund tjetë një histori gjusëm shprese, që e Tom Solger, është Gjerman, 7 vjeq, u deklarua rrëth 7 diti umbur dhe në pas arritit gjej në në ti. U bashkua me të, po pa arritur të bashkua edhe me babajin i cili kështë e humbur me zdalve të Tajlandës. Letë ndjekim këtë histori e, shprese për një kosisht edhe të dhimshme për të kuptuar për masat e katastrofës e, që ndodhi. Në rajonet e Aziz Jugore të goditura nga tsunami i fuqishëm i së djeles, vazhdojnë të gjenden trupat të pajet duke i bërë gjithnje më të qarta për masat reale të fatkejsis. Dalga gjigande për plasur mbi një vijë bregdetare për e mira kilometrash ndau me cindra familje duke tërhequr shumë njërës me vete në det, me zmrapsin e saj, apo duke i shpërndar në drejtime të ndryshme. Pas të meri të përjetuar duke i shtuar edhe angthin e mungesës e informacioneve mbi njërzit e dashur apo më keq, edhe rastin kur ata janë menduar të vdekur, momentet e ribashkimit të disa prej familjeve të prekura nga kjo fatkejsi kanë qënë të ngarkuara me emocion. Dai, 
Dhe gjuam një zhurm të të mershme dhe më pas fëmijë që bërtisnin për jashtë, nuk po e kuptonim që farë po ndodhëte. Dolëm e vrap jashtë dhe pam një dalë këtë frikshme. Nuk patëm ko asë të mendonim sa jo për plasë në bizon dhe mori me vete gjithë shka. Ishte një mrekulli që shputuam, thot një turist izraelit. Një mrekulli e vërtet ka qënë edhe për një fëmi 7 vjeqar nga Gjermania gjetja në nësë ti e cila mendohe e vdekur. Një qif Gjerman nuk kujdes për fëmijën i cili do të dërgohe në shtëpi të këta afërmit atjerë. Për tom sotlerin, bashkimi me nënën e ti do t'ishte një moment pas lumë, ndonë sa i ende nuk e kuptonë se të ati nuk do t'a shonë më kur. Ekipet e shpëtimit ndërkaj po vazhdojnë pare ishtë tur kërkimet për të ndjetuar të tjerë në zonat e goditura nga tsunami së djemës. E pra, si kurse ndoqë dhe nga këtë material filmik, djeloshi 7 vjeqarë gjermanë të Solger nuk do t'a shonë më kur, t'ja dhe në ti është një prej atyre që ka numbur shumë të apërm, një prej atyre që ka numbur babajnë i cilë është një për 7.000 viktimave europiane të katastrofës azis jugore, që në vërtet është një numër shumë i vogëllë krasuar me viktima dhe me tragedin që ka mësuar vëndasit e këtyre zonave, një tragedi e cila rezikon të rëndohet akoma më shumë duke pasur parasys, se rrët 50.000 njerës tjerë kërësisht mi rezikohen të vdesin nga momentin në moment si pasoj e pleomonive, të mungesët e epidemive, si dhe mungesës së ushqimit në një kaos të plot se të mos në disa zona ku ndërhyrja e shpejt dhe ndima ka rritur me mjaf vones përsi se nuk janë futur dot në brëndësi të atyre zonave, qytetet tëra ose fshatra në bregdet janë zhdukur nga valet e oqanit indian dhe situata është në një moment mjaf tragik. Gjithësësi për parë se të vazhdoj emisionin me një seri materialisht tjera si me dy të fëtuar të tjerë që do të flasim bi këtë argument, letë kalojmë në një spot të shkurt dhe publicitarë kompanisë Vodafone. Pra si kurse e thashmë bas hutimit par pjesa me madhe e vëndeve të zhvilluara, por edhe po thuj se të gjithë organizmat kryesorë në ndërkomtar janë organizuar me njerë për të siel ose për të për të bërë pjestare të ati që po quet aksioni mi madhë humanitar ose si të tu është koordinimi mi madhë humanitar, aksioni mi madhë i koordinuar humanitar që nga lufta e dytë botërore janë vënë levizje, jo vetëm shtetet më të zhvilluar të botës, jo vetëm më këbëja, por po thuaj se gjdo që lizë e këti planeti për të arritur për t'ju siel një ndim viktimat sa i tragedijës. Sikur se thash në 150.000 vetë janë zhdukur, 500.000 ndodhen të plagosur me dëmtimet të mdha spitalet e këtyre vëndeve, si do mos ato të Indonezis, të Sri Lankës, si dhe Tajlandës, si janë plot, ka vështirësi, ka munges mjekësh, ka munges i lachësh, por ka dhe munges ushqimesh si dhe dhe banimesh, pjesa me madhe shpive janë shkatruar dhe fëmijit po flem prej 10 ditësh në zonat të lagështa, pjesa tyre me madhe tyre janë në kufit e gjunglave të këtyre dëndeve, në kërkim të një streje për të shpëtuar, dhe 50.000 fëmijë kërcënojnë, pjesa me madhe tyre fëmijë, 50.000 vetë, pjesa me madhe tyre fëmijë kërcënojnë nga epidemitës dhe nga pleumonia për arsujet të këtu e kësaj situatet tragike. Bota po është vënd me njerë në levizje duke mbledhur rreth 3 miliard dolar, dima e pare me njeshme brënda 10 ditë që dhe nga kërësish nga vëndet e zhvilluar si Gjermania, Australia, Shtetë Bashkurat Amerikës, Komuniteti Europian, por si edhe nga i pjesë organizma shëndërkomtare që kanë levizur me i destinacion të vetën botëror, që është Kuala Lumpuri ose Gjakarta, dy vëndet kryesore ku ullen tashmë avionet e ndimës ose ku koordinohen ndimat kryesore, ndima që vinë nga ushtria, nga ushtrit e vëndeve më të zhvilluare që janë shpërngullur tashmë në këtë zona. Po, si është situata ndima, letë ndikim material që kur të filmik që fletë për këtë organizim, si kurse e thash, aksionin më të madhë humanitar të të ndimës humanitari që nga luftë e dytë botërore. E gjithë bota po ndimon të viktimat e tsunamit në azin ju glindore. Kur fatkejsi të tila natyrore godasin për gjigja në tërkomtare ka tendencën të jetë paka shumë e tilë, interesi me njëherë shumë ndime rufeshme, por neglijen sa fatgjat. Për të minimizuar efektet e katastrofës që përjetoj azia ju glindore, mbëritja sa ma e shpejt e ndimave në zonat e prekura prej saj është një domës doshmëri. Dhe në të vërtet ndima në ndërkomtare përshkojnë në një pjesë të mirë të bregdetit të oqanit indian. Por problemet nuk mungojnë, veçanërish në zonat më të thela ku personeli ndimë se ka pasur të vështirë të mbëri. Në disa vënde infrastruktura është shkatruar plëtsisht, ura të shëmbura, rrug të pakalueshme, fusha të përmbytura. Zyrtar të lartë u shprejën në filim të javës e vonesat në shpërndarin e ndimave janë të pritshme për shkak të kaosit që mbizotronë në këtë zona. A mund të i t'ingëlloj val kjo ka qelet edhe komuniteteve të tëra që mbetën të izoluara prej ditësh. E si të mos mi aftoj e gjithë kjo, një tjetër fenomen po ajshë shqetsues dhe i frikshëm për filon të marë form në këto vënde, trafikimi e fëmive. Shkatrimi që lam pas dalgët e frikshme të nën ditve më parë, ka ekspozuar më shumë se një milion fëmi nda i reziku të sëmundjeve, abuzimit apo shfrydzimit. 
shumë prej tyre thot UNICEF-i, kam vesht të tjera shë dhe nevoj urgente për ndim psikologike. Në Indonezi, qeveria ka ndaluar largimin e të miturve nga rajoni i fatkejsis në provinca në Aces, pas për alemrimeve se trafikantet e fëmive mund të përpichen të shfrydzojnë gjëndjen. Vetëm në Ace, numëri fëmive që kanë humbur njërin apo të dy prindrit në këtë tragedi, arrin në 35.000. Njoftimet të besueshme, lën të kuptohet se banda kriminale në këtë dhënd po oflojnë për adoptim fëmijet e mbetur jetim nga fatkejsia. Vedem njëra pjesë e tragedi, sepse pjesë e tjetër, si kur se thash akti 2 të akoma me i të meshëm një akt për cilin, po mobilizohen tash më të gjithë për fshirë dhe shqiptarët me naturisht me njëndim shumë modeste, të thujse të papërfisë, por gjithësësi me njëndim dhe i më të shirë madhe, është shpëtimi i vëndazve, pra vëndazve të mbetur ati nga epidemit që po kërcënojnë vazhdimisht këto zona, epidemi që vijnë për rësyen se një pjesë e kufoma po dekompozohen për e dhjetë ditës në qelë dhe habur dhe nuk po arrin të mbli dhe nuk po arrin të i qenë rënojat që i kanë zënë ato poshtë, situatë dhe është mjaftë e të meshme raportimet e televizionove qëndrore nga zonat në vizojnë pikrisht të fakt, pra rezikun e për hapjes epidemive. Letëndjekim dhe i material i cili fletë pikrisht për këtë rezik dhe si qmasa po meren për eliminimin e ti. Ditë të tëra pas i dalë gëtë gjigande goditën një vijë bregdetare për i mira kilometrash në azin një glindore. Një tjetër katastrofë rezikon banorët e zonave ku për plasja e tsunami do të linë të pas shkatrimet të pra precedent. Sot numërit të vdekurve nga tsunami më i fuqishën për i dekada shtë të tëra kam britur në mbi 150.000, por si pas agjensive të ndryshme të ndimës, si dhe vetë organizatës botërore të shëndecis, kë bilans rezikohet të thellohet edhe më shumë, E madi ekspertët shkojnë dheri aty sa të paralemrojnë dy fishimin e numërit të të vdekurve për shkak të epidemive. Ujrat e ndotur dhe trupat e dekompozuar rezikojnë për hapjene së mundjeve në gjithse si malaria dhe kolera. Miliona njërës që imbjetuan kësaj tragedie të për masave thuaj se biblike, ka nevoj të dëshpëruar për ushime, ujtë të pishëm dhe i lache. Për më te për vonesat në dërgimin e ndimave, aqë të nevojshme për ta, mund të bëhen shkas për mira vdeket të tjera. Gjdo minut mund të jetet shmuar. O bëshëja e paralemron se një 150.000 vet janë veçanërisht e ekspozuar ndaj rezikut në rrasë shpërtimit e epidemive. Një numër kjo që si për ironi të fatit, ko e në që donë ma të të banorve vëndas dhe turistve të huaj që humë bën jetën në këtë fatkejsi. Këtë erë si do qoftë, bëhet fjalë për një fenomen të paralemruar dhe me pasoja që ndoshta mund të parandalohen. Për o bëshën do të duen të pak të një 60 milion dolar që të ndalohet për hapja epidemive në zonat e katastrofës. Premtimet për ndima vin nga të gjitha anët e globit, por pavarësisht kësaj, pjesa ma e ma dhe këtyre parave nuk janë vënë në dispozicion për të lejuar kështu filimin e operacionit më të madhë humanitar në historinë e kombeve të bashkuara. Një ushtri e vërtet punojnë si shtëndimës është lëshuar në rajonet e goditura nga tsunami, edhe pse shumë nga këto zona kam përjetuar të tjera lëkundje do me thënë se sizmike, që nga tërmetin në ndëbalësh i shkallës rritar. Nuk kam parë kur në jetën time di qka të tjilë do të pëhën të sekretari Amerikani shtetit Colin Powell, pas një vizite në këto zona që e lejojt i shite nga afer për masat reale të katastrofës më të madhe natyrore të viteve të fundit. Por ashtu si kurse u padhe nga kjo kronik, ndimat nuk po vinë vetëm nga vëndet, pra vetëm nga shtetet e fuqishme botrore, por edhe nga mjaft individ, një shëmbu dhe shkërqyër, ishte jo vetëm a i që sa po përmënda pak më pari i Vodafone që ka dhenë rreth një milion pound në favor të viktimeve të tragedis, një kompanje madhe, por edhe një individi, si Mikael Schumacher, Michael Schumacher, piloti i famë shëmi Formula 1, si cili kanë dzjerë nga kontoj ati 10 milion dolar për t'i vënd dispozicion të viktimeve të tragedis së Aziz Jugore, një gjest mjaft simbolik. Sot, për të solidarizuar me këtë, me levizien mjaft, e cila ka hedhur, ka hapur dhe një numër logarie në Credence Bank, si dhe ka hedhur ide në dërgimit të një ekipi shqiptar në Indonezi, në një nga pjesat më të goditura të Sumatrës, të ishullit të Sumatrës, dhe presidenti Republikës Alfred Mojësiu ka dhuruar rogën e ti në favor të viktime, ose në favor të grupit shqiptarë, cili do shkoj për ndimuar këto viktime. Gjithësësi, për të folur për reagimin e me një hershëm të shoqatave shqiptare, të cilat kanë vënë levizet gjithë shoqerinë, për të nëvërtet dhe më kam fëtuar sot e rion velin drejtusin e levizjes mjaft, i cili ka qenë nga njerëzit më të angazhuar të tyre ditve, shpresoj që ka umbur dhe, zotë velia i më mbrëva mirë se ke ardhur, ka umbur dhe vitin e ri në këtë organizim. Zotë velia, ju keni qenë të farë që odhë të ide në kriimit i një timi shqiptarë, si që ju dhe ju skuadra shqiptare, e cila do të shkonte me flamur shqiptarë për vajsuar vëndin në një nga këto zonat goditor, ju keni zjedhë me sa duket sumatën, veri unë e sumatës i nga zonat më prekura. Si ju lindi kjo ide dhe si keni reaguar? Idea lini nga një bised me smish, me aurontaren dhe disa mish tjertë, cilët ka një background në këtu krizat humanitare. Ajo që me nduam ishte se cili mund t'ishte një kontribut sa do modest, jo ditë shka patetike, por një kontribut që mund t'ishte një vlerë 
më shumë morale për si për viktimat në sumatë. Se që materiale gjithmon do të dhe vështia në dima Shqipëris. Ashtu dhe për imajin e vendit. Kështu që ato ditë e vitit 3, në datë të në 31, në datë në vitit 3, me nduam telefononim një numër i cili ishte bërë publik nga Ministria e Jashtme, Indonezis, ishte kryuar një qender emergjence, pas e kontaktuam e ta dhe shprejmë nga dishmërin, edhe me habin e tyre që një vëndi voglë si Shqipëria po hofroj me disa vullnetarë, më pasu koordinua me zyrën e guvernatorit të Sumatrës, i cili është ishulli. Ka disa komplikime e gjitha kjo situatë, pasi Sumatra prej rrë 30 vitesh kërkonin pavarësin nga Indonezia, ka një luft me guerila të midis Gjakartës dhe Sumatrës. Kështu që me gjitha të për kam përshtypin që debatet politike janë lënë më njanë për shka këtë krizës. Kështu që kontaktua më pas me u deleguam të kërë guvernatori i Sumatrës, i cili më pas në drejtoj në zyrën që punon për ndimat në Ace, ku është vëndi më i afer në afer në me epicendrën e tërmetër. Ajo që donin të bëni më shumë se sa shpëtonim Indonezin, donin të ishim dhe endet duam të jemi, dhe shpresoj që do të jemi një realisht një ekip shqiptar, tashmë është përfshirë presidenti Republikës, bashkjeti Ranas me gjithë shqoqatat e bashkive, kemi përfshirë nga komuniteti biznesi me dhomën e trektisë së Shqipëris, gjithë komunitetet fetare morën pjesë në takim që organizuam dhe besoj që... Sa shuma që kene rritur në bjithme? Shuma momental është rrëth 20.000 dolarë, është një e pesë të shumës që realisht do të duhej, kështu që shpresoj që me kalimin e kozë do të kemi një sensibilizim. Vërtet, qëtetare tanë janë po thua e se të pa mundur për dënë shuma të konsiduushme, por besoj që një shumë prej mishin lekësht të reja, nuk do t'ishtë e diçka e pa përbalushme në një mesaj telefonik besoj nga gjithë qëtetarët, apo jo. Dhe mendoj që më shumë se sa vlera monetara, apo fizike që mund t'i api një ekipi t'il, kam shumë që ka një vlerë shumë të madhe morale. Ju shpret në media që koordinatorët e atishën, pra koordinatorët e Indonezis nuk kërkonin dima materiale më shumë sa kërkonin njerës që të ishin për asistencët. Êshtë mëse vërtet me doktorin Jose Rizali, cili po koordinon kryesish kampet në Ace, na u komunikua se nevoja kryesore ishte në personat kualifikuar në qështet epidemive. Pra ndaj kemi menduar të konstituem një ekip i cili ka epidemiolog, ka mjek pediatr për shkak të pneumonisë nga lagështira në këto vende, si dhe ka dhe higjenist, kërësish nga instituti i higjenës. Kene arritur të akrioni këtë ekip? Kemi një numër të konsiderushëm prej 20 vullëntarësh, nga cilët të rrëth 15 për tyre do të përzidhen për një operacion të tjilë. Do të kemi një pararoj, e cila do të njësët për Kuala Lumpur këtë fundjaf, kërësish për të vendosur urat logistike, ku do të sigurohen vaksinat dhe antibiotikët, cilë do tjetë vendosja kampi tonë në Ace, urthimi me tragjetë. Një kamp që do të veprojnë në flamurin shqiptarë? Do tjetë një kamp që do të veprojnë në një strukturë më të madhe, koordinohen nga autoritetet lokale, por ajo pjesë e kampi që mos pjesë klinika mobile që do të operoj ekipi shqiptarë, do tjetë në flamurin tonë. Cila është vlera e kësaj, simbolizmi i saj? Për parëset në shkone të simbolizmi, parëset të plazim për simbolizmi, si keni arritur ti siguroni mjekët, keni kontaktuar me struktura? Kemi në një takim koordinuas që filluam, për kur kryuam skuadrën shqiptare, patën disa përkushtime nga Ministria e Mbrojtjes, për të kryuar disa, për të kontribuar disa mjekë kushtarak, patëm disa kontributën nga Ministria e Shëndecis dhe Kryesis nga Instituti i Shëndetit Publik për higjenist dhe epidemiologist, ndërko që dhe në zyra tona vullnetarish kanë ardhur mjek në mënyrë të pavarur dhe të 25 për i tyre, cilët kanë plëcuar një formulare apë përkini. Ajo që po kërkojmë janë mjek mundësishme një përvojt më pashme qoftë në krizën Kosovara, apo në krizë atë dyshme në Afrikë. Që besojnë në Shqipëri duhet ketë të tilë. Kam jaftushëm janë mjekë të cilët mundësisht jenë në një kushtet mira fizike, duke qënë se është temperaturat janë të larta, gjë gjithë kohës, distancat të tëra do të përshkuar në këmë, përshkak se mungojnë mjetet të transportit, të rrugët, si dhe nafta dhe benzina e nevojshme. Dhe besojnë gjithë ekipi duhet vaksinohet për të mbrojtur nga e përë? Janë rrëth 5 vaksina kërësore që ekipi duhet bëjë, është hepatiti A, B, është tifo, është verza, si dhe kolera egzistojnë gjithashtu dhe disa pilullat malarjes për ata që do tjenë me një periud më të gjatë. Po kemi qënë, kemi pasur një bashkëmuni fantastik me Ministrinë e Jashme të Indonezis dhe 
guvernatorin e sumatër, si dhe me autoritetet lokale në kamp. Mo me dalisht, kjo Shqipëria jonë sa do e vogël, po pas kam jaftushëm njërës që do t'jenë pjesë e këti operacioni, do t'ke disa njërës nga Oxfami, cili do t'i bashkën gjitën. Ka ndërko vullnetar shqiptar në teren atje? Për momenti nuk ka një vullnetar shqiptar. Besoj, i pari person nga Tirana do t'mbri atje nesër në dark, është një zonjë franceze cila ka drituar shërbimet katolike të shpëtimit këtu në Shqipëri, Catholic Relief Services, ajo njësit për t'u atashuar ekipit në Ace, kështu që kemi kryuar një infrastruktur të mirë me ambasadën tonë në Malajzi dhe me strukturat në Ace, besoj që do të kemi një përfajsim dinjitos të ekipit. Ju thatë pak më parë që keni arritur në blidhë një rreth 20.000 dolarë, por për ekipin tuaj, sa do t'jetë nëmër e ekipit që donit të dërgonim për fundimisht? Do t'ishtë ideale dërgonim një ekip prej 15 vetë, 5 epidemiologis, 5 pediater dhe 5 persona që të merën kërësish me logistikën e kampit dhe transportit të materialeve. Për këtë ekip prej 15 vetë është përfshirë dhe ata që dëshkojnë përëroj, sa duhet tjetë bugjeti që ju mendoni që duhet keni në dispozicion? Një bugjeti... Keni ndërkon 20.000 dolar, po sa do t'jetë bugjeti optimal për këtë... Bugjeti optimal e këture financave shpenzohen për vaksinat dhe antibiotikët. Kemi gjetur disa oferta të shumë të mira dhe më të lira në Malajzi, kërësisht në Kuala Lumpur, një grupë prej studentës shqiptarë të cilë studiojnë tashmë në Malajzi, kanë kryuar një ekip që do të ndimoj me logistikën e këti operacioni. Dhe pas dhe 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 një pjesë tjetër që do të shkoj për nevojat e ekipit për ushimin, për transportin, për... Kjo ekip shqiptar, gjithashtu do ketë vaksinat e veta për të vaksinuar populatën? Kjo është ideja që ekipi shqiptar të pajiset me kargon e vaksinave dhe antibiotikve në Kuala Lumpur. Ministri Shëndecis, Zodi Solis, u shprej sot që nuk ka nevoj për mjek, kjo organizatë botërojë Shëndecis është shprejur që nuk ka më nevoj për mjek dhe mbi të gjitha që dërgimi një ekipi ka një kostë shumë të lartë sa dërgimi i tardurave që shërbejmë për vaksinimin. Atere, duhet bëjnë një sjarim të shkurëtër. Patëm kontaktet sot me organizatën botërore të shëndecis, ma dje një shqiptarë, zoti Sufkalio, i cili punon në Kopenhagen me organizatën, gjithashtu dhe me organizatë me qëndrën ndërkomtare në Gjenev. Ajo që në ushpre nga organizatën, kjo nuk ishte një qarkore apo një urdres e organizatës, ishte thjesht një shprej e mendimit se këto 2-3 dit në Gjakarta ka një influks të madhë mjekështë e cilët nuk parin të koordinohen. Ajo që sugjero ishte që të kishte një periudhë pritjet pakten për një javë. Ekipi ju njësët për dy javë dhe besoj që kjo si aronë shumë me këtë situatë. Pra nuk bëhet fjalë për një refuzim të ndimës nga këta mjek, bëhet fjalë për një pezullim për dy tre dit të ardhjesë së mjekve të cilët nuk mund koordinohen të gjithë në njëtën konë në Gjakarta. Nërko që koordinimin, ja kemi hequr këtë si barë autoritetet në Gjakarta dhe jemi lidur direkt me guvernatorin dhe autoritetet lokale në Sumatra dhe në banda Ace. Jo vetë do u thoni me ekipin? Unë do të thoj me pjesën e dytë të ekipit, pjesa e parë që do tjetë një pararoj për i dy vetash do të shkojnë për të eksploruar terenin dhe për të siguruar... Cili do jetë itinerari që do të ndishni? Itinerari do tjetë Tiran, Vien, Vien, Kuala Lumpur, do të ketë një ndales dy ditore për pajisin me viza do të ketë dhe një ndales disa orëshë në Vien për vaksinimin në aeroport të atyre vaksinave që nuk janë të gachme në... që më kontaktuar tashme me autoritetet vjeneze, është apur një klinik 24 orë në aeroportin e Vienes për gjitha ta që transitojnë për vendet tila, ku mund të marin vaksinën e tila. Gjithashtu dhe në nëmbritën Kuala Lumpur, kemi biseduar dhe me autoritetet lokale në aeroportin e Kuala Lumpurit, sigurojnë vaksina shtes në pamundësi për të vaksinuar gjithë në Vien aqë për ju sa kemi tranzitin. Kështu që ka qënë një super përpjekje për të koordinuar gjithë këta aktor, ka qënë fantastike se si kemi hasur në Shqiptarë të gatëshëm edhe në Malajzin e Largë, dhe besoj që me dignitet do të arrinë në grejmë një flamur tonin në këtë sken ndërkomtare të një si përmarje të për të madhe. Ndërko, të fëtuarit në dyrish që nuk e dinë, por gjatë ditës djeshme, medjatë shqiptare kanë dhe një oftimin për një ndimë më smjek, një ndimë më smjek që quet më hilë quni, është nga fan një mirë ditës, gazeta e ka botuar dhe fotografin e ti, por po thujse gjitha gazeta dhe jo thjeshtë korieri e kam pasur, i cili ka shpreur i pari dëshirën e ti për mes shtypit për qëmë vullnetar dhe për shkuar për të punuar. Milë quni është sot i pranishëm në reshtin e parë, besoj që e ka mikrofonin dorë, dhe doja t'ju bëja dy pyetje, zotë i quni. Pyetje e parë dhe direkt është, pse e vendosët të shkoni vullnetar? Cili ishte, cila ishte shtysa që padët? Falem nerit për ftesën. Unë njëmë dimë smjek. Ngrejnë i pakësërin lutëm. Fjalet mjek doktor, mund vetëm respektojnë, jo se më ofendojnë, kështu që si shkërbët nga zeta. Po, s'ka rëndësi... I përkasë sësaj 
ati kondigjentit mjekësis shqiptare që ne kemi punuar me përkushtim në zonët më të thellat të Veniton, Shqipëris, dhe kemi kontribuar aqësa edhe më vlerësuar kontribut jonë, kemi bon punë në mjekut të informjeres, pëse jo shpeshere dhe të mamies, këte opinioni dhe populli yënë e din dhe një, kështu ka qenë kushtet, dhe ky mjek doktor, besoj që e meritojmë, kështu që edhe specialiste mjekësis shqiptare nuk do të kenë kunërshtim për këtë ata që nga njohin punë në tonë. A e dini që ka vështirë si, po? A e dini që atje është një situatë në vështirë? Unë kam parasysh që ka vështirë si, por kam vullnetin, kam dhimjen që që e ndjej me shpirë, me zemër, që do ndimuaj populli dhe unë du t'jap sa do pak ndimesën time dhe për mundësit e mija, unë do të jap kontributin tim. Pakten, unë e shprej. Për sa ko mund t'jene i gatë shumë qëndroni atje? Për aqë sa të ketë nevoj atje. Si, a keni eksperiencë me situatat në gjashme? Po, unë kam një eksperiencë për 27 vjetë punë, në zonët më të thellat ku kësit kam punu, kam dalë në vitin 70 në punë, dhe kam punu në zonë në shumëris, ata që e njohin, fshatra sriqe, molkuqe dhe qam, dhe atëhere unë s'kam pasas mjek, vetë mi kam qenë mjek, mamie dhe informjere. Pra, për dy vjetë kam shërbyrë, aso kohë... Flasë me situatat të njashme tragjidishtë. Aso kohë atje që plasje edhe epidemia gripit Hong Kong. Unë e përbaloa me sukses, me gjithë i ri isha, po kështu në atë periud në rrasë i kujtohet dikuj, po të pakten kolegëve të mi, një eksis atje, bëm një vaksinim të gjithë brezit kufitar, po vit i 71, sepse në Jugoslavi, ishë Jugoslavia, pa të ra epidemie e tifos, edhe u bën një aksioni atil. Unë më vonë kam punu dhe në zonë e fanit, ku nga edhe jam. Tani, jeni në punë aktualisht? Ja, ka një dhe 8 vjetë që kam ra ndurës edhe jam i pa punë. Zodhi Velje, dhe ishë digatë shumë të merë në Zodhi Qunë e kipin pojë? Besoj, unë këte se meritoj, po hajtë ma. Pra jo, kam përstimi që do duhet dhja pak më shumë, nuk jam një mjek ekspert, kemi disa mjek tashme nga instituti i gjenës që po merë me seleksionimi, kështu që Unë vlerësoj ga dishmërin, po kur të vi puna për ekspertizen, apo një urit e një gjuhët huaj që të bëni një jetën më të letë, apo aftësia për të ecur me orë tëra në vapë, ajo du të të qikohë. Tani unë eksperiencen e kam sepse zona e fanit ata që e njohin, edhe atje ku kam punu, atje ku thash, për 27 vjetë rrisht, është zona ma e thyshme e Shqipëris, pra një zona e vështirë që paka shumë unë e kam përbaluar më kam. Dimri, po dhe kemi eksperiencë sepse dimri i të dhe pesës është përbalu shumë mirë nga unë në ato zona, pra kam pas pesë shatra, minjerë, gjeologjie dhe sharë, që gjatë kohës ka pas aksidentet dryshme, njerëzit e din, njerëzit e kanë vlerësuar punën time. Falem derit, falem derit, zëtë qërë, një zësi. Besoj që ju do keni mundësin të flisni më pasë, zëtë në veliaj dhe të paracisni atë që po e quaj të është për kandidaturën të uaj, por gjithësi e vlerësoj mjaftë gjestin të uaj, besoj dhe në emër të teleshikuzve të televizionet të landet e misionet opinion, qofte dhe edhe paracitja juaj, qofte dhe edhe dëshira juaj është gjithësi një gjestin madhë humanitarë dhe një gjestin dime për të gjitha ta që kanë qenë viktimat të kësaj tragedie. Por për parë sëtë vazhdoj më tutje, do të përqendrojmë dhe njërsh materiali fundit që lidhet me angazhimi në komunitetin ndërkomtar dhe me reagimin do shta me fakt vones mas 10 ditës të këti komuniteti, cili ka organizuar me menzitim sot në Gjakarta të Indonezisë dhe samitin e gjitha vëndeve donatore për të jardu në dimë kësaj zone, cila si pas Kofi Anani do të ketë nevoj për një 10 vjeqar për të rri vënë në levizje industrinë e turizmit e industrinë më të rëndësishme të pjesës më të madhë të tyre vëndeve si që janë Tajlanda, Sri Lanka, Maldive, të vëndet tjera Maldive të kishin rreth 33% të GDP si vinde nga turizmi, pra një turizm i shkatruar për rësue se tsunami ka goditur zonat bregdetare, hotelet, zonat turistike, që mbanin këmë dhe ekonomin e këtyre vëndeve, pra do duhet 10 vjetë për të arisjel këtë infrastruktur në gjendin e sajtë në pashme, do rënevojitën më shumë se 10 miliard dolar, 
nga cilët deri tani vetëm 3 miliardi janë siguruar. Por lehtësojmë se çka ndodhur sot në samitin e Xhakardër po do futur pasaj në pjesën e fundit, ato që lidhet me uh, historikun e e tsunamit dhe me me rreziqet ose kërcënimin që ai mund të sjell dhe në Europë. Le të ndjekim pra çka ndodhur me me samitin e sotëm Xhakardës. Në Gjakarta të Indonezis ka filluar punimet samit i vendeve donator për të koordinuar ndihmën për zonat e prekura nga tsunami 26 djetorit. Sekretari për gjithshëm i kombeve të bashkuara, Kofi Anan, ka deklaruar se në 6 muajt e ardhshëm do të duhen rreth 1 miljard dolar për të ndimuar rreth 5 milion të pastre. Para do të përdorën për ushqime, për të rimëkëmbur agrikulturën, për nërtimin e banesave, për të pastrehet, për shëndetsin dhe për ujin e higienën. Duk e quajtur shkatërimin e tsunamit si një katastrof globale pa precedent, Anan tha se kombet e bashkuara kanë detyrim da e të mbjetuarve për të parandaluar vuajtje të mëteshme që vinë si rezultati ujtë ndotur, infrastrukturës së shkatruar, mungesës e ushqimit dhe për të ndalur që tsunami të pasohet nga një vale dy të dekjesh këtë herë nga shkaqe të parandalueshme. Samiti Gjakartës shëshon dhe polemikat e kryuara me SOKB-s dhe e shteteve të bashkuara, pasi e vendosi që koalicionin ndërkomtar për ndihmat i kryuar filimisht me iniciative në Washingtonit të berproj në nëmbleme në kombeve të bashkuara. Premtimet për ndihma kanë arritur në shifrën 3 miljard dolar, por shumica e tyre janë projektuar për programe afatmesme dhe afat gjata. Agjensit e ndihmave dhe organizatat jo qeveritare nuk janë thirur në takim dhe shumë për tyre kanë shprejur shqetësimin se mungese e transparences do t'i hap derën korupcionit. E pra duke se si gjithmonë këto raste do ketë një problem, një problem që do t'vi nga mungesa e me njërshme, ragimit me njërshme të shumë vënde dhe strukturat e tyre. Por sigur se thash për ju në pjesën e pundit, në pjesën do shta dhe interesante, me gjithse është një loj kruziteti më shumë që lidhet me katastrofën e azis jugore, por që në vërtet lidhet me fenomenin e tsunamit, me fenomenit si dhe me pranin e ti në Europë. Dijet që është një fenomeni që nuk ka qeni pranishën vetëm zonën e azis, ku për hirë të pakti që ka qeni oqeanë ka marë për masë më nda, por ka ndodhë dhe në detin me zde dhe në vëndet tjera të Europës. Për të biseduar, bi këtë qështë unë kam të tuar një politikan, por që një kosishë është një një arkeologët më të një onë Shqipërin, një arkeologë i vjetëri cili për shumë vite ka studuar shumë fenomenet në gjashë me njëri prej cilëve është da i që ka shkatruar qytetin e durë, si dhe shënerit tanë ceka, mirë më brëdhëma dhe mirë se keni ardhur, zëtë ceka. Besoj për pare sa ti drejtoj zotit ceka i cili pas kam britur dhe me një liber të jinë, librin i liria, apo i lirët, i lirët, një libri cili bën fjalë, si kurse thash, dhe për shdukin e qytetit durësit, njërit prej qytetet më të rëndësishme të botës antike i cili ka qenë viktime dy tërmeteve të fuqishme, apo e zotit ceka. Por për pare sa të ja fjallën zotit ceka, letë ndjekim një material filmik i cili në mënyrë shkencore shpjegon se si shkaktohet tsunami, pra cila është shkaku i këti fenomeni. Tsunamis ndodhin kur në detë, sa si të mdha uaj lëvizin pa pritur. Kjo më të ndodhë kur si përfaqe e tokës në nuj të rënditet. Kur plakat e tokës lëvizin kunder njëra tjetërës, atëherë ndodhë një tsunamis. Pra, kur një tërmet shkakton në goditin e si përfaqe së tokës në detë, kryon tsunamis. Kjo është shkaku kryesor dhe me i mund shumë që të ndodhë. Por një tsunami më të ndodhë edhe kur përplaset një meteroit në detë, apo kur shpërthen një vulkan por edhe shkaret e dheu, gjithashtu, si shnodhi për para shumë kove në Norvegji. Aty rëshiti një pjesë e bregdetit kodrinor dhe shkaktoj kështu një tsunami prej 10 metra shtë lartë. E pra, kjo është shkaku natyror që shkakton këtë fenomeni, fenomeni cili u këtu e një tragedit të të mershme në në 26 djetor të vitit kaluar, pra në orën që si kësurës e thashë 7-58 minutat më njësit në të gjitha zonat e Azisë Jugorës dhe mos në zonat turistike kundërko ishim vendosur një numër i matë turistë të shpërëndimorë. Zoti, ceka, me qënë se ju keni dhe librin të uaj, ndorë dojë të pjusja, cili ka qenë historiku i këti fenomeni në Shqipëri? Më pasë të pjusë për dursin, por flasë në djatë për gjithë. Pa tjetërën, në që në fitim duhet të themi që ka një fatalitet Shqipëria nuk ka gëzuar në i herë lumëturit e mëdha që kanë disa popuj, por s'ka pësuar dhe fatkejsit e mëdha. Pra ndetë jemi nga kjo pikpame dhe të them që gjithë njështë duhet jenë të qetë që tsunami në bregdetin shqiptar të përmasave aziatike s'ka pasur asë një herë. Së dytë duhet të them që në mërësit se konsiderojtë si fatkejsia me madhe, që njofim pakten generata e e e jonë, mund të themi që është lënë në arres një fatkejsi me madhe, po që su bëpë publike atërë në vitin 1976, pa të 665.000 të vdekur në kinë. 
dhe një shekull për para, në 1876, pa 200.000 të vdekur nga një tsunami i cili goditi i Bangladeshin. Për të mos përmonë, në pasaj, fatkejsi tjera që kanë... Me sa mbaj më nuk, kina komuniste nuk i bërit të sakta shifra dhe e raportoj vetëm 220.000 të vdekur dhe në pas nëmëri më nuk i bërit të sakta. Për të thënë pasaj që kjo zona rreth Indonezis është një zonë gjithmonë sizmike, vulkanike në nujore, ose në bjojore, po të kujtojmë tërmetin e famshëm të Krakataut, në 1883, që shkaktoj 20.000 të vdekur, por një tërmet i vitit 1885, një shpërthim vulkanik i vitit 1885, i cili shkaktoj 66.000 të vdekur. Pra është një zonë e njërë historikisht për katastrofat më dha. Me një dhe të mund të themi që dhe Shqipria ka një një gjashmëri, sepse zona që përmënda për para është zona ku takojnë dy plakat më dha. është plaka amerikane dhe plaka aziatike, ose ero-aziatike. Kurse vëndi ku jetojmë, me zdeu, është një loj kurthi ku takojnë tre plaka. Pra, është plaka, unë nuk jam gjëllok, por këto i kam nga kolegu im dhe frim Shkupi, që është specialist i tamami i rezikjeve të ambjendi, tuk e përshirë dhe katastrofat, është dhe formulusi një harte e cila i pasjuron këto rezikje duke o mbështetur e nga dhenat historike, dhe pikrish në këtë kurth, që është mes dhe o mbërgjësi, ka ndodhur disa katastrofat më dha. Në kone e bronzit është fatkejsia e therës, e cila u varros në hiret e një vulkani, ashtu si që pësoj, më vonë edhe rasti, është rasti njëri Erkulanon dhe Pompejt, i cili gjithashtu u varros nga hiri i vulkanit, i Pompejt, dhe nga nga tjetër duhet të themi të dim që edhe vëndion është një vënd ku takojnë këto, përsëri është një vënd i takimit të plakave, është kalon të takimit të plakës afrikane dhe euroaziatike, dhe ndajt horizontalisht gjatë bregut gjatë detit Adriatik, ku pjesa në ndursin ka kërësisht fenomenin e lëvizjeve vertikale, janë pikrisht lëvizjet që shkaktojnë tsunami, kurse pjesa veriore, masivi, dinerik, ka më të bërnjë më të ebrë një rëshqitje mbi fundin e Adriatikut. Dhe ka lëvizje horizontale, po prap që janë shkaktojnë tërmete në sa erë që kemi lëvizje paralele, horizontale të tokës. Si ka ndodhu shkatrimi dursit, zëtë seka? Një për dursin... Një shprejo në shtypë që shkatrimi dursit ka qenë të pakten nga nga ato që nga ajo që mjetë një histori ka ndodhët pikrisht si pasoj një tsunami. Për dursin kemi tre informacione. I pari vjen nga Ciceroni famshum. I dhenë në përmjet Plutarku. Ciceroni nuk zbret dot në vizitën e tit par një lirin, vitin 58 ose 57, për shkaku në thjesht se, si shtot veta i, pat një tërheqje të detit. Pra është një nga karakteristikët e tsunamit është një tërheqje me një ashme detit, si shkak i goditjes vertikale, të tërmeteve, natërish të jemi për para një tërmeti, për pastaj nuk sjaron më plutarku nëse vala e tsunamit e pason. Duhet kemi parasysh se tsunamit duen hapsira. Këtë pak të në është një... Si që shoqani ishte është një janë pak një kodë. është një gjatësi vale është rrët 200 km. Në mënyrë që të mari vrullin edhe e dur dhe pastaj në goditjen me bregun, sepse tsunami në pjesën oceanike nuk është gjithë tjetër vetëm një dal, një val me lartësi jo më shumë se një metër nga njëherë. E cila pasën në goditjen me bregun, arrinë këte dhe 5 metër, arrinë dhe 50 metër, dhe aty është edhe shpecia është nga 700 km nërë, dhe rinë 800 km nërë, si që ishte rasti fund, pra është një shpërtimi madhe energjie. Një avionit madhe Boeingi cili i fluturon me 800 km nërë. Pikër ishte dhe një Boeing nuk mund të ullet në Adriatik, një Boeingi til, sepse nuk e gjithë hapsira e Adriatiku, dhe është një 150 km. Pra, duhet kuptojmë që tsunamet fuqishme nuk kemi në Adriatik. Por, në 328, pas krishtit, kemi një informacion nga dy autor antik, cilë thonë kë u fundos një piesë edhe u fshin nga faqja dheot. Êshtë një shpjegim i cili ndikjet pastaj nga një, për themi, nga një koment moralist, i cili thotë që kjo ndodhi sepse durësi ishte njërë për vesre ti. Në antikitet, kishtë dhe emrin famkejt taverna e Adriatikut, durësi. 
por uh, fakti është që arkeologikisht ne kemi provuar që gjithë pjesa për para uh, vëndit ku është sot muzeu arkeologik ose volga e vjetër që themi, pra mi disportet e curilave është një plak e cila është e fundosur 2 metra, pak në sot është 2 metra, deri në 3 metra po është nivelit sotëm të uj, të uj. Një plak e cila është e mbushur me meteorinë arkeologike. Dhe datohet nga të dhenat, unë personalisht kam për disa zhytje në këtë pjesë dhe kam konstatuar që të dhenat arkeologike përputhen me mesin e shekullit 4, pra kur kemi dhe përshkrimin e, që përmënda. Kurse për një tërmet tjetër, në antikitet, që përkon me hypje në fuqi të perandorit Ilir Justini, që datohet no. mirë në vitin 518 pas Krishtit, kemi të dhenë që për sri padhë një goditje dursi, por përshkrimi më katastrofik është në zonën nga vind e vetë Justini, nga Dardania, pra është një, një zonë, në qovë se do keni durim, mund t'ju bëjnë një, një, një lezin të shkurë dhe për të kuptuar se qëfar për masa kishte katastrofa që përmënda, thotë, nga tërmetet e vazhdushme në provincë në Dardane u shkatruan 24 kështjela, dy nga këto fundosën bashkë me banorët, 13 humbën një të tretë në shtëpive dhe poaqë nga popullësia, 7 u shkatruan duke humbur një të katër në shtëpive dhe poaqë nga popullësia, ndërsa kështjela të qinje u braktisën nga frika shkatrimit. U shkatrua krejtësisht edhe qyteti kërësor Shkupi. Shkupi. Për mëndim pas taj të rikujtojmë që është një zonë fatë kejsish, po të kujtojmë dhe edhe tërmetin e para disa dhjetë vjeqarve që ndodhi në, në shkup. Doa të bëjtë një pytit fundit që rikëten në, në aktualitetit, ja thash pak më parë, zudit dhejtë raga, duke pari marzhet e shqiptarve që fare pak në ruan e, dje në orën 12, zudit se ka si shpjegojt, kjo është një loj, e, po themi, e, reminiscence e mbetur nga, nga, nga koa e izolimit kur Shqipria, po thujse nuk ishe lidhje me botën, është tjesht një pakt i një ndiferencet populatës shqiptare, apo vjen nga në njërës të tjetër? Unë jam më të ebri priur të shikoj anët pozitive. Më themi që është hera parë që një fatë kejsi që ndodhë shumë larkë Shqipëris, që nuk e prek direkt Shqipërin, që nuk kujton në gjë të njash me Shqiptarve, është ndjekur me kajtë vëmëndje nga, nga po thua se tërë opinioni publik. Pamërësish nga mënyrë e reagimit, pamërësish se ne nuk e kemi akoma të theksuar simbolikën momentin ceremonial që ka gjithashtu vlerët e veta. Po më mendoj që ashtu si që veprua, qofë nga partit politike, qofë nga qeveria shqiptare, qofë nga organizata e, jo qeveritare, si që është lëvizja mjaft, dhe, dhe veçanërisht nga media shqiptare, veçanërisht nga media elektronike, më të them që kjo është, një, kjo është rasti par, kur shpret një solidaritet shpirtror, i shokruar e, Natyrisht, me ato mundësi modeste, por them që është hera par, që është shkiptarët ndimojnë të tjerët në një fatkejsi tjilë, qoftë dhe mënyrë simbolike. Ndërko që jemi ndimuar vazhdimisht. <laughs> po, jemi, jemi ndimuar vazhdimisht, po them që më duke se për herët par, po të regojmë cilësit e një kombit qytetruar. E, për pare sa, kam dhe dy materialit e fundit filmike, pare sa të jabë dhe njerë fjallën gjithë fëtuarve për të bërë një apel gjithë shkiptarëve, dhe gjitha tyre natyri shohë thjesht gjithë shqiptarë, gjitha tyre që kanë një mundësi qofë për mes një ndime modeste ose jo të kontribuojnë qofë për ekimin shqiptarë, qofë për kryshën e kur, qofë për gjitha ato struktura që janë vënd tashmë në, në ndim të, 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 të zonave të goditura në Azin Jugorë. Letë një material tjetër që është në të vërtet historiku i tsunamit në Europë, pra historiku i atyre goditjeve që ka pasur Europa gjatë shekur. Êshtë një material filmiki për gatitur nga stafi e të Benjam. Tërmete në New York, si e i që shkatroj rajonet të tëra në azin njuk lindore dhe shkaktoj vdekin e më shumë se 160.000 njerëzve, mund të ndodhin edhe në Europë. Si s'me logët, mendojnë se mëzdejo është goditur nga të pakten 100 dalg gjigande. Kujtohet se në vitin 1755, një tërmeti fuqishëm shkatroj të tërë Lisbonën, ose tërmeti i Mesinas në vitin 1908, i cili shkaktoj vdekin e 80.000 njerëzve. Por edhe më vonë, për shembul, Tërmeti Ismet në Turqi në vitin 1999 ndodhi për shkak të një tsunami. Tsunami së mund të ndodhi në zonën lindore të detit mesde, në Greqi, në detin e gje, në Italin Jugore, si edhe në Spajnë dhe Portugali, por gjithmon me një forës disa herë më të dobët të sa ky i oqeanit indian. Por më shqetsua së shfakti se edhe Europianët nuk janë më të përgatitur se sa aziatikët në përbalimin e tërmeteve në Nujore. 
mungon çdo lloj sistemi që të paralemëroi ardhën në një tsunami. Reziku ekziston. Mbase, nuk duhet pritur që pësimi të bëhet mësim. Pak më parë zotit Seka përmëndi dy fakte, dy fakte të rëndice që i takojnë Kinës dhe Bangladeshit, dy dy fenomenet cilat kanë marjetës si a i Kinës, për shumë dhe viti 1976-665.000 banorve të këti vëndi dhe të kontinentit aziatik, në kontinent vazhdimisht i prekur nga fatkeqësit tila natyrore. Gjithësësi, ne kemi arritur të bëjmë dhe një pam, një rishikim, prej material filmike cili bëjmë një rishikim gjitha katastrofeve të mdha natyrore që kanë goditur, jo vetë në kontinentin e aziatik, por dhe vëndet e tjera gjatë shekur të kaluar, pra pa pasu një shtri rekore, por duke i nëmbizuar ose duke i renditur si një gjarje me përmasat mëdha, tragedi me përmasat mëdha. Leda ndjekin me këtë material. Bota është përfshirë në vite nga fatkesit të ndryshme në tërore që u kanë marrë jetën mjëra njërzve. Në vitin 2003, tërmeti e fuqishëm që goditi qytetin e bamit në Iran shkaktoj Ndërtesat karakteristike për kjerpicit të këtë qyteti u rafshuan plëtsisht. Një bilans tragik pati edhe tërmeti në provincën kineze të Tangshamit në Kinë në vitin 1976, që shaktoj 222.000 viktima. 500.000 të vdekur rezultuan nga ciklonin që përfshiu Bangladeshi në vitin 1970, por një gjarja më tragika përsa i përket humbjeve në njerëz ishte dalje nga shtrati i lumit të verë në provincën kineze të Huajanko, që shkaktoj vdekin e 900.000 njerëzve. Kjo tragedit ato në vitin 1887, por mbajt menë si një nga fatkesit më tragike natyrore. Nga përdugaritit rezulton se kontinenti me i prekur nga fatkesit natyrore është azia, ndërsa shkak i këtyre fatkesive në shumit në rasave janë tërmetet dhe përmbytjet. E pra, kjo ishte një rezume e shpejt dhe atyre që unë i qëjtë dhe fatkesit më të mba natyrore, që së besa duket kanë prekur në mënyrë më të menjëheshme, më të më evidente kontinentin aziatik, por që natyrish kanë në gjurë më të tyre dhe në Europë, si që është tërmeti i famshëm i Lisbonës si vidit 1752, apo i Mesinës si vidit 1908, kur humbjet një njerës ka qenë disa djetëra mira. Ta shumë për përparës të dhambyllë të emision, dhe kërkoj edhe njerë nga të katër të tuarit në studio që të kenë mundësin të i drejtojnë qytetarve të gjitha tyre që janë duke në ndjekur nga një mesaj, mesaj që ata u të zjedhin vetë, por bërsoj që do të drejtojnë të gjithë dhe për të solidarizuar me këtë. Nuk e disot e të raga, cilë do ishte të e gjithë të ndjekur? Unë mund të them që qeveria shqiptare do të jetë në kontakt të vazhdushëm me gjitha informacionet që vinë nga zona dhe me organizatet e rëndësishme ndërkomtare, si që shokë bëja, unë të sërëja, kuqë i kuqë ndërkomtarë, për të parë të gjitha të mundësit që egzistojnë për të kontribuar fillimisht me ato të cilat të përsaktuan nga qeveria dhe më pas përsaj për të parë të mundësit për në indim tjetër modeste që mund të ofrohet këtyre vëndeve. Po si do qoftë, ajo që mbetet nga nga gjithë kjo tragedi, ajo që mbetën në substancë është kjo solidariteti jashtë zakonshëm njërzor që është reguar në të gjitha kontinentet dhe më vjen mirë që në këtë raste dhe shqiptarat kanë kontribuar me diçka që ofë me këtë ndjenjë humanizmi dhe solidariteti në përgjësi, por pastaj edhe me ato ndimat e tyre modeste për këtë fatkesi të madhe të atyre vëndëve. Falemderit, Zodi Mustafaj. Do t'i kërkoja gjithë shqiptarve duke filuar nga familja ime deri të gjithë njohurit e të pa njohurit t'i drejtojnë zemrë së tyre në këtë rast, të dëgjojnë zemrën, të ndjejnë dhimbjen e cilës do qënjë njërzore në trupin e tyre, sepse ashtu si që thotë Hemingway në një vënd duke citu një autor tjetër, kam bana që bje nuk bje për të vdekurit, bje për të gjallët, dhe është një rasti jashtë zakonëshëm që ne të tregojmë se vërtet i jemi kombi në nëtërezës dhe se fakti që në atë rajon është bërë e famshme në nëtëreza për zemrën e saj, ne në jep një detyrim më barë komtarë me ndojën. Për të madhe të voglë, asë njëri nuk është i pa do bishem në këtë rastë. Në këtë rastë. Falem derit, Zotit Seka? Dukë bashkuar me këtë mesajë, unë duhet të kujtojnë ndo shtë atë një shkatë tjetër, sepse është zakonë që pas gjdo fatë kejësijet harrohet, a që ka ndodhër edhe, mi afton të shko është në Erkulanu në Pompec, shofë se ka ambi 500.000 banorë cilët banojnë atje ku pas shpërthyër dikur dhe zuvi. Pra, unë, mesajë i më është ky, që shteti, veçanërishë, që është përgjejës, duhet marri më seriozisht atë që quet hartë e rezikjeve Shqipëri, veçanërishë zonat, me të kaluar tragike sizmike, si që është Durësi, Vlora, ku vazhdo në dërtojnë 24, edhe 
ma dhe dhe Tirana, nuk është parezike, dhe gjithë Shqipëria nuk është parezike, nuk është vetëm punë e tsunameve, që... Po, në dyrish, rezikit në shumë. Por, janë dhe rezikit e tjera, si të mos rezikit sismike, dhe duhet të me këtë rast të marim dhe mësimin tonë, përveç solidaritetit, mësimin kë jemi në një zonë, jetojmë në një vënd me rezikje sismike dhe duhet jemi pregatitur, tani që ka artë koha, më mirë për t'i përbaluar ato në kjoftë se kjoftë larkë në ndodhin. Zotin Veli, besoj që kjo është një... Edhe si një prej njërzve që do uftohin vjedit që në arshëm në këto zona. Pas krizës Kosovare, kur realisht e gjithë bota mbriti në kukës apo dhe në Kosovë, për t'ju gjendur pranë, po përdojtojnë, besoj që është momenti më i mirë për t'i këtyre reston opinionin dërkomtarë. Besoj që gjithashtu është me momenti më i mirë pas disa lajmeve jo shumë të njëra që kemi bërë qoftë me pengmari në fundën në Greqia apo me rasë të dyshme të kontrabandës, kemi një rasë për të rëguar fëtyre në një Shqipërije tjetër. Një Shqipërije shumë humanitarë dhe unë besoj që ka mjaftu shumë bujari me Shqiptarve për dhe një kontribut sa do më të desë, për të arritur që të vendosim një flamur Shqiptarë në arenën më të madhe të kësaj krize në botë. Besoj që kemi një kemi një shanë të mirë që i avlen të përdoret në krasë. Qoftë një logari bankare, qoftë një mesaj me SMS, është kostë të jamë i vogël për të përmjërsuar në i farë mënyre edhe i mazhën e Shqipëris që të ashtu për t'ju gjendër pranë këture njerëzve. Falem dhe i zotë Veli, është pesoj që dhe unë do t'ju shëqoj në udhimin tuaj për një kotë shkurëtër me kamerën e televizionit plan. Regjia më thotë që ka një telefonat, nuk e di ka telefonat në studio, po nuk e di kush është. Ka një telefonat apo jo? Alo? 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 Po? Po? Alo? Po? Kush regjia nuk të gjoj një? E të mund nga që, po? Po? Alo? Alo? Alo, po? Alo? Po? Po? E të gjoj një? Alo, nësa duke të ka një problem me dëgjimin në salë? Alo, nësa duke të ka një problem me dëgjimin? Pra, për të ambyllu këtë emisioni cili ka zgjadur rrëth një ore 35 minuta, një emision në cilin kemi të nëtuar si po thuaj se gjithë televizionet më të më datë vëndë më të zhvilluarat bodës, por edhe atyre më të voglat fokusojme në atë që ka qenë tragedia më e fundit njërë zore, një tragedi e cila ka prekur brigjet e azis jugore, por që në të vërtet, Për masat e saj kanë prekur gjithë shumë vëndet, përshi dhe vëndet e Europianet, cilat kanë njërë brënda një ditë aqë viktima, se nuk kanë pasur kur që nga lufta e dytë botërore për një kokë kajtë të shkurëtër, për e rreth 7.000 turistë Europian, rreth 150.000 vetë të vdekur dhe rreth 500.000 vetë të plagosur, pa logaritur këtu numërin e atyre që mungoj në apel, pra për përdorim të shprejt, për dorë ndom nga medjet kryesore botërore. Por për parë sa të ambyllim të emision për parës të të them në atë mirë dhe më përpafshën dhe për parës të të them që të dërishimi për sëri të indë në arshme në emision në opinion, letë të rindjekim dhe njerë materialin me cilin e kemi hapur këtë emision, një materialin cilin do tjetë dhe në një farë mënyre dhe sigla mbyllë se e këti emisionit për të rikëthyër dhe njerën vëmëndjen tonë, për të bërë dhe më të ndërgjeshëm, për të pëqenë dhe më të vëmëndshëm dhe e saj që ka ndodhur nazin jug lindore, sepse si që tha dhe Zoti Mustafaj duke referuar librit për këbje në këmbana të minguajti cili referohet në vërtet një autorit të më parshëm ka një thënje tjerë zakonshme kur bje këmbana mos pyet kur për këbje sepse gjdo njeri që ka vdekur e ka paksuar botën me një njeri më pak dhe pas ti do tjetë radha jote do tjetë radha shokutën, do tjetë radha juaj pra në një farë mënyre kur bje këmbana e nuk bje për atë që ka vdekur pa jo bje për të gjithë Pra për të pasur gjithmon këtë thënjet mrekullush me të minguajt, ose të cituar nga i minguaj në mëndi dhe për të qenë gjithmon të vëmëndë shumë dhe katastrofe të tila, dhe për të qenë solidar me ato viktima, letë ndjekim dhe njerë materialin e parë filmik, dhe për mes siglës që do të shëgjëroj atë e juroj natë në mirë dhe miru pafshin.
pra natën e mirë dhe miru pafshim të intë në ardhme.